Bueno, la situación problema, así en, en grandes rasgos, es que despidieron a mil empleados en el banco BBVA Bancomer porque metieron máquinas. Vamos a empezar con las preguntas. La primera es, ¿el Estado debe regular lo que pasa en el sector privado entre las empresas y los trabajadores o debe permitir que sea un arreglo entre privados? Yo siento que de alguna manera sí tiene que intervenir porque son los que manejan las normas que dichas empresas tienen que ir cumpliendo. Siento que realmente no se puede meter tanto en cómo van a manejar la empresa, pero sí en los derechos o no que tienen las personas dentro de esta. Yo siento que el Estado se puede intervenir un poco en todo lo del Estado. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el Estado no, o sea, puede intervenir hasta cierto punto. No puede meterse completamente porque en tal caso ya sería por parte del Estado y sería público, no sería como un servicio privado. Y yo, yo también creo que la, o sea, eh, literalmente el Estado no debería intervenir. O sea, ellos ponen lo que deben decidir las empresas. Entonces, la cumples, bien, si no la cumples, castigo y ya, pero no deberían meter. Entonces, tal de cuentas, deja de ser capitalismo. Pues yo creo, la verdad, que debería de ser este, un arreglo entre el sector privado porque si metes al Estado, después van a meter normas este, que pueden como que corromper poquito el sistema que ya hay en, dentro de las empresas. Y aparte, este, los trabajadores deberían de tener algún tipo de sindicato o algo así por si llegan a tener problemas. Este, yo opino que al meter reglas, este, el Estado finalmente sí está interviniendo, por lo que sí deberían de intervenir, dado que los derechos humanos este, dictan que los humanos deben de llevar una vida placentera, por lo que de esta manera arruinaríamos toda la economía, este, dado que mucha gente se quedaría sin trabajos y no podrían vivir bien. Okay, la pregunta 2 y 3 las voy a contar para que esté un poco más rápido y es que, la, que los hombres y las mujeres eh, estén siendo reemplazadas por tecnologías, ¿es justo o no? Y si la pérdida de estos trabajos por las nuevas máquinas nos debería preocupar a nosotros como nuevas generaciones o si se debería cobrar impuestos o cómo se deberían de utilizar. O sea, Opino que de una manera esto ya pasó, hace miles de años cuando fue la revolución industrial, eh, pasó el, los mismos problemas con la invención de la rueda, muchas personas perdieron su empleo y al final nosotros como humanos nos tuvimos que ir adaptando. Siento que obviamente va a ser un proceso duro porque de un día para otro que miles de personas se queden sin trabajo pues va a dañar a la economía, pero siento que al final es parte de la vida y siento que al final nos tenemos que ir ajustando. Yo igual siento que es una parte injusta, pero si no se toman estas medidas, no evolucionamos como especie y al cerrar estos empleos se ofrecen otro tipo de empleos, o sea, más relacionados a la tecnología, en sí no se pierden completamente los empleos y no se cambian, o sea, cambian este tipo de empleos. En sí no se, está, no se están desempleando tanto, o sea, esas mil personas, pero se les está abriendo oportunidad a otras personas a hacer empleos relacionados a la tecnología. Sí, yo también creo, bueno, como dices, digo, al meter máquinas, ya no, aunque tú despidas mil, estás abriéndole eh, empleo a otras miles de personas que pues, son los que crean esas máquinas. Y al final de cuentas, yo creo que preocuparnos como tal no, porque digo, debemos, como tú dices, irnos adaptando. Digo, no es como que no la van a ir, es el cambio, eh, de, es el cambio tecnológico que estamos viviendo, es algo que no lo podemos negar. Yo personalmente creo que este, pues a la vez de, del avance de la tecnología se cierran varios trabajos, pero no realmente se cierran, sino que se actualizan y se hacen diferentes, como ya lo mencionaron un poquito, y, pero pues realmente o sea, siempre va a haber el trabajo, nada más que ahora va a ser programar o, o limpiar y cosas así. Y este, hablando del tema de que si las máquinas deberían de cobrar impuestos, yo creo que para algunas eh, sí, pero poco a poco. O sea, debe estar muy bien controlado eso por el Estado. Este, bueno, esto se relaciona un poco a la pregunta anterior porque, este, como dice Cano, no deberíamos de preocuparnos sino aceptarlo un poco, es decir, adaptarnos al cambio y seguir adelante. Este, pero definitivamente para este cambio tan brusco, que es la tecnología que hemos estado viendo a, a lo largo de estos años, este, el Estado debería de, de intervenir un poco para, que, para suavizar el golpe para la gente. Okay. ¿Cómo garantizar la libertad para que las personas puedan desarrollarse en el ámbito laboral que deseen cuando las barreras que impone la tecnología son tan altas? Bueno, yo creo que, que, pues no, hay que o sea, no creo que deba haber una garantía, ya que, como lo mencionamos todos, creo que todos concordamos en esta idea, pues, 
no son barreras, o sea, es el nuevo cambio y la nueva evolución que estamos, nos, pues, nos está tocando vivir. Entonces, más que verlo como una barrera, debe ser como una oportunidad, que es lo que yo considero. Yo estoy, estoy de acuerdo contigo. Bueno, yo parcialmente también, o sea, en la mayoría de las cosas estoy muy de acuerdo, creo que es una oportunidad para que nuestra especie siga evolucionando y a la vez la tecnología trae muchos trabajos que, que antes no teníamos. Sí, igual considero que es oportunidad para nuevas generaciones, pero por parte sí es una barrera para las generaciones antiguas que no tienen tanta familiarización con la tecnología y no saben cómo tratar tanto con esta, entonces muchos empleos se vuelven obsoletos, pero este, no estamos... O sea, como sociedad no estamos viendo hacia el pasado, siempre estamos viendo hacia el futuro, entonces sí es un gran paso para, para que las personas que apenas están obteniendo empleos, o sea, tengan mucho más oportunidad de, en el trabajo y en el campo laboral. Okay, la pregunta número 5 es, ¿cómo impulsar el desarrollo de una sociedad democrática que fomente la participación de todos los sectores sociales en, el, en las áreas tecnológicas de la economía? Bueno, yo creo que para... Eh, impulsar la democracia, o sea, bueno, que estamos en una sociedad, pues, literalmente pues, todos los sectores sociales van a, van a verse involucrados, ya sea directa o indirectamente, con todos estos cambios tecnológicos. Entonces, más que una democracia, yo creo que sería seguir viviendo con el, con el gobierno, o sea, con, con las ideologías políticas que, que ya nos, nos hemos vivido, y pues es como se nos vaya enfrentando retos e irlas adaptando a cambios democráticos que vamos a hacer. O sea, no, no podemos como predecir cuáles van a ser los problemas. Yo creo que ahí la capacitación a la gente debe tener un papel muy importante porque si no se les capacita bien y si no se les impulsa a, a entender lo que es la tecnología ya en estos días, pues se van a quedar estancados y entonces va a haber muchos problemas para mucha parte de la sociedad. Este, definitivamente, como dice Cano, pues en algún ámbito todo sector social y económico va a estar involucrado, ya sean este, eh, al hacer las piezas de los robots o al desarrollar los softwares, o sea, siempre y en la actualidad han habido niveles de educación que han dado los trabajos específicos a cada individuo, pero en el proceso en sí todos están involucrados, por lo que para potencializar esto e impulsarlo, este, como la democracia que somos, deberíamos de impulsar la educación, este, como dice Humbert, para que todos estén informados del nuevo cambio y se puedan adaptar. Yo siento que no es necesario impulsar a la sociedad a, a ser más participativos democráticamente, ya que las nuevas generaciones ya están mucho más conscientes de lo que pasa en su entorno y están mucho más preocupados por lo que pasa en su sociedad, entonces por sí sola la sociedad va a ser mucho más participativa y también va a estar mucho más familiarizada con la tecnología que otras generaciones, entonces siento que no es tanto, o sea, no es una preocupación tan grande que la sociedad esté activamente participativa en la democracia o no. Okay, la pregunta 6 es que hoy en día hombres y mujeres no tienen la misma igualdad de oportunidad para acceder a los nuevos trabajos tecnológicos. ¿Cómo hacer para reducir esa, esa brecha? Y bueno, no sé si ustedes concuerden conmigo, pero yo creo que lo más importante pues, es fomentar la educación. Y digo, si con la educación creas hombres y mujeres preparadas, pues, las igualdades se van a venir equilibrando solas. ¿no? Sí, yo la verdad creo que pues, para esta pregunta no hay este, muchas opciones de respuesta. Pienso igual que Cano, o sea, debe de haber capacitación y educación para esta gente para que ahora sí ya estén como que en el mismo nivel que los que sí les saben mucho la tecnología y ya puedan ejercer mejor en todo. Este, yo creo que la desigualdad de género este, es otro tema este, separado. Sí, no tienen las mismas oportunidades, pero tenemos que empezar por resolver el, el tema del género en general, no nada más en, en el ámbito de este, de este nuevo boom que hay de tecnología. Este, y como dice Cano, pues hay que educar a, a los jóvenes, a las nuevas generaciones para que exista una mejor comunicación y respeto entre ambos géneros y se puedan este, ayudar mutuamente para progresar en esta sociedad. Siento que lo que realmente falta son políticas. Digo, en México hemos visto que cada día se crean más. Por ejemplo, la Cámara ya es igualitaria. Pues siento que realmente en algún punto México está haciendo lo que puede para lograr 
darle la igualdad que se merece a las mujeres y a los hombres. Entonces, siento que es punto y aparte del problema de la tecnología, pero es muy parecido a la vez. Porque, o sea, las personas nunca van a ser robots y los robots nunca van a ser personas. Entonces, tenemos que buscar el punto de equilibrio donde los dos podamos trabajar de la mano. Yo siento que necesitamos igual romper las barreras de estereotipos de las mujeres van a ser licenciadas y los hombres ingenieros porque esto sí está afectando mucho en los trabajos, o sea, las mujeres no tienen tanta oportunidad en el campo tecnológico, en el científico, por simplemente estos estereotipos de que las mujeres no corresponden a la ciencia, o sea, hay muchas mujeres a lo largo de la historia, hay muy pocas mujeres que son ejemplos, así como Marie Curie o personas que desarrollaron teorías de así, hay muy pocas mujeres en el ámbito científico, entonces necesitamos ya abrir oportunidad mucho más a las mujeres que, o sea, que tienen la capacidad pero no tienen la oportunidad. Gracias a todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos.